Amici di Parla Europa, ben ritrovati, vi parliamo dal Parlamento Europeo di Strasburgo dove siamo in compagnia di uno degli eurodeputati italiani più autorevoli e rappresentativi, stiamo parlando di Francesco Enrico, lo dico perché siamo omonimi, Speroni, eh, che è già Ministro della Repubblica Italiana, parlamentare europeo di eh, lungo corso e Presidente, l'unico italiano ad essere co-presidente eh, di un gruppo del Parlamento Europeo, per la precisione il gruppo dell'Europa per la libertà e la democrazia alla quale aderiscono fra l'altro tutti gli europarlamentari della Lega Nord che è il partito storico dell'onorevole Speroni. Per essere preciso Prego. abbiamo Mario Borghezio che ne non iscritti. Eh, benissimo, eh, eh, sì, questo è vero per, per, le ragioni, eh, per le ragioni note. L'Europa della libertà e della democrazia, onorevole Speroni, è non da oggi schierato su quel fronte che viene chiamato a seconda delle, dei punti di vista, euroscettico, eurocritico, insomma. Eh, voi come come lo definireste? Beh, eh, direi soprattutto eurocritico anche se ultimamente sono più per lo scetticismo a livello personale perché vedo che l'Europa anziché risolvere i problemi li aggrava o addirittura li crea. È un'Europa con poca democrazia soprattutto, noi siamo appunto per la libertà e la democrazia, lo vediamo ad esempio nelle critiche che sono state fatte alla Svizzera. La Svizzera ha avuto il coraggio, anche perché le loro regole a quanto pare sono più democratiche di quelle di altri paesi, dei paesi membri dell'Unione Europea, la Svizzera ha potuto votare con un referendum, quindi facendo votare tutti i cittadini, non solo gli eletti, su uno dei temi fondamentali che è la libera circolazione delle persone. Non sto a guardare il risultato, può piacere, non piacere, essere condiviso o meno, ma è un fatto che su un argomento così importante non sono stati pochi burocrati a Bruxelles, non sono stati magari poche centinaia di eletti, i governi, i ministri degli esteri, eccetera, ma è stato il popolo a poter decidere. Questa dovrebbe essere una cosa fondamentale per un'Europa che si richiama a quei valori di libertà, di democrazia, che poi nei fatti vengono diluiti, per carità. La democrazia rappresentativa non è che non sia democrazia. Io sono stato liberamente eletto, come tutti gli altri colleghi. Ma su certi temi fondamentali, se si vuole, dovrebbe essere il popolo a potersi pronunciare. Qui non succede. Vedo un'altra contraddizione, adesso si parla molto di Ucraina, mm. vedo che l'Europa è contraria all'autodeterminazione della Crimea, l'Europa è così legata al feticcio dell'integrità degli Stati, la stessa Europa di cui molti membri hanno usato le bombe mm. contro l'integrità della Serbia per dare l'autodeterminazione al Kosovo. Allora non si capisce se i due pesi, le due misure sono la norma. Perché la Crimea non può autodeterminarsi come ha fatto il Kosovo? Perché l'Ucraina deve essere integra mentre la Serbia è stata smembrata. Ecco queste sono quelle contraddizioni che ci fanno dire no a questo tipo di Europa. Presidente Speroni, eh, la vostra critica è particolarmente aspra per quello che riguarda l'unione monetaria, la moneta unica, l'euro, dalla quale voi proponete, se capisco bene, l'uscita. Con quale prospettiva? L'uscita o comunque un cambiamento. L'euro è nato male, una moneta deve avere dietro uno Stato. Allora bisognava dire chiaramente, vogliamo gli Stati Uniti d'Europa, negli Stati Uniti d'America sono un unico paese, hanno un'unica moneta, il dollaro e le cose vanno più o meno bene. Noi invece abbiamo una moneta senza Stato dietro. Eh, allora, o era un trucco per dire facciamo l'Europa senza dirlo, oppure è stata una cosa sbagliata. È stato sbagliato anche il tasso di cambio con cui è entrata l'Italia. Penso che tutti gli ascoltatori che vivono in Italia, almeno la stragrande maggioranza, si è resa conto che da quando è entrato l'euro si è impoverita. Hanno cominciato a impoverirsi i pensionati, hanno cominciato a impoverirsi tutti quelli che spendono, perché se non c'era proprio il rapporto un euro mille lire, eh, siamo, siamo, siamo lì. lì. Comunque chi a un certo punto guadagnava una certa cifra come pensione, come stipendio, come salario, si rende conto che anche se guadagna gli stessi soldi trasformati in euro, con quei soldi ci compra molto meno roba e questo già fa capire che l'euro è una cosa sbagliata, perché anziché aiutare lo sviluppo ci ha impoveriti tutti. Senta Presidente, 
la Lega Nord ha una posizione eurocritica che non viene da oggi, voi siete sempre stati eh, sul versante di coloro che insomma, avevano qualcosa da dire su come si andava organizzando l'Europa. Negli ultimi tempi la concorrenza però è aumentata molto, alle prossime elezioni europee temete la concorrenza diciamo così, degli euroscettici dell'ultima ora? Beh, allora... Noi ovviamente ci presentiamo solo in Italia, non c'è un'alleanza, non abbiamo un movimento diffuso come può essere il PPA, i socialisti, i liberali o altri, quindi in Italia siamo noi gli unici a dire queste cose, anche se qualche volta Grillo sembra ci faccia un po' il verso, come anche sul federalismo, sul secessionismo, quantomeno noi possiamo dire l'abbiamo sempre detto. Poi, visto che siamo in democrazia, saranno gli elettori a dire ma è più credibile questo o più credibile quell'altro, però noi abbiamo un grosso vantaggio, diciamo da sempre le stesse cose, non continuiamo a cambiare bandiera a seconda delle circostanze. Presidente Speroni, un'ultima domanda, facevamo riferimento prima alla sua lunga eh, presenza in queste aule, eh, le chiedo, è una presenza che lei pensa si rinnoverà? Elettori permettendo, si intende? Ecco appunto, elettori permettendo, quindi io non so ancora nel mio partito che linee guida si sceglieranno, perché come lei ha detto io sono qui da tanto tempo, dal 1989, si potrebbe anche dire guarda ci sei stato per quasi 25 anni, anche se con un'interruzione sono mm -hmm. stato per un certo periodo al Senato della Repubblica Italiana, quando ero ministro per incompatibilità ovviamente non ero qui e a un certo punto se qualcuno dicesse largo a qualcun altro, giovane o anche non giovane, non potrei dire vabbè può essere giusto, ecco dipende, posso dire che la mia forza politica, la Lega Nord ancora non ha deciso, ma soprattutto indipendentemente da un'eventuale candidatura, sono gli elettori che devono scegliere perché qui, a differenza di quanto sta succedendo in Italia, non so quando andrà in onda questa intervista, se la legge elettorale sarà già stata definitivamente approvata sia dalla Camera sia soprattutto dal Senato, se ci saranno o no le preferenze. Per le elezioni europee ci vogliono le preferenze, quindi dipende, ripeto, se mai sarò candidato che qualcuno debba scrivere il mio nome, ecco, la disponibilità c'è e in democrazia sono gli elettori che scelgono, almeno secondo me. Bene, su queste considerazioni prendiamo congedo dal presidente del gruppo, co-presidente del gruppo dell'Europa per la libertà e la democrazia, Francesco Speroni, naturalmente i, eh, gli europarlamentari leghisti a cominciare da Speroni portano avanti le loro idee e le loro convinzioni, quello che possiamo dire sul piano oggettivo è che si tratta di eh, europarlamentari fra i più attivi per quello che riguarda l'indice di attività parlamentare che è stimato... Ho il 100% di presenza. Esatto, e che è stimato da osservatori indipendenti, cioè non c'entra con le valutazioni eh, politiche. Ovviamente tutti loro aspettano di sottoporsi al giudizio intanto del loro partito e poi degli elettori, ma per quello che possiamo dire è una presenza, ripeto, comunque la si voglia pensare, che certo non è passata inosservata. Grazie a Francesco eh, Speroni, presidente del gruppo Pedro dell'Europa per la libertà e la democrazia per questa intervista che ci ha concesso grazie soprattutto a voi per averla cortesemente eseguita e un saluto a tutti quelli che ci hanno guardato arrivederci